बिस्मिल अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूनिट नंबर फोर नेम इज डेटा एंड प्राइवेसी स्टूडेंट्स जैसे कि आप जानते हैं हमने लास्ट चैप्टर्स में हमने डिस्कस किया था कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है अब डेटा को स्क्योर करके ट्रांसफर करना जो है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे डेटा को स्क्योर करने के लिए पहले डेटा को कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद जब वो उस डेस्टिनेशन तक पहुंचता है तो उसकी अगेन कन्वर्जन की जाती है उसके जो करेक्ट असल फॉर्मेट होता है उसको चेंज कर देते हैं कि वो अनरीडेबल रहे वो रीड एबल ना रहे वट इज डाटा डाटा इज रा फैक्ट्स एंड फिगर जब डाटा पे प्रोसेसिंग की जाती है तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है इसकी एग्जांपल हम ऐसे देखते हैं जैसे मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के आपने मार्क्स कलेक्ट किए डेट इज डाटा और उसके बाद आपने उस पे प्रोसेसिंग की तो प्रोसेसिंग के बाद आपने जो परसेंटेज और एवरेज कैलकुलेट की डेट विड बी इन्फॉर्मेशन सो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर्स का यूज जो है वो डे बाय डे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जा, होता जा रहा है ऑलमोस्ट ऑल एजेस के जो पीपल हैं वो इस कंप्यूटर को यूज कर रहे होते हैं अब कंप्यूटर डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं लाइक like, समटाइम्स हमारी जो इन्फॉर्मेशन है पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमें वो कंप्यूटर को देनी पड़ती है लाइक like, एग्जाम्पल क्या है कि आप ई अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो वहां पर आपको अपनी बहुत सी डिटेल एंटर करनी पड़ती है ओके सेम लाइक अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको अपनी डिटेल एंटर करनी पड़ती है लाइक योर नेम और मे बी समाइम्स जो है वो आपको आई भी एंटर करना पड़ता है फ़ोन नंबर वगैरह सेम लाइक आप किसी हॉस्पिटल में विजिट कर रहे हैं तो वो भी आपका ऑनलाइन डाटा जो है वो मेंटेन करते हैं इसी तरह अगर आप किसी स्कूल में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पर एंटर की जाती है लाइक आपकी पिक्स हैं आपके आईडी फॉर्म सब कुछ वहाँ पे आपकी डिटेल सबमिट की जाती है अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमने एंटर की जो हमने इन्फॉर्मेशन दी डेट वुड बी सिक्योर उसको सिक्योर होना चाहिए वो किसी और कोई और पर्सन उसको शेयर ना कर सके सो प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम मिलेशियस यूजर्स इज कॉल्ड डेटा प्राइवेसी और इन्फॉर्मेशन प्राइवेसी ठीक है अब अपने उस डाटा को मिलेशियस यूजर से प्रोटेक्ट करना क्या कहलाता है डाटा को डाटा प्राइवेसी कहलाता है अब मिलेशियस यूजर का मतलब क्या है कि वो यूजर जिसको आपने अथॉरिटी नहीं दी कि वो आपके डाटा को यूज कर सके ठीक है और वो यूजर उसको यूज कर लेता है तो वो मिलेशियस यूजर होगा फॉर एग्जाम्पल आप अपने स्कूल पे गए ठीक है आपने स्कूल जाने के लिए जो बाइक का इस्तेमाल किया आपने वापस उसे बाइक पे आना है लेकिन होता यह है कि कोई और यूजर आके आपकी बाइक को यूज कर लेता है उसे ले जाता है तो वो मिलेशियस यूजर होगा जितने भी सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं उनके जो फॉर्मेशन है वो कुछ ना कुछ एथिकल प्रिंसिपल पे बनी हुई है कोई ना कोई प्रिंसिपल्स हैं अब हम अपना ऑनलाइन डाटा जो एंटर करवाते हैं वो किसी ना किसी प्रिंसिपल की बेस भी करवाते हैं कि हमें सिक्योरिटी मिलेगी वहां से अगर हमें एश्योरिटी ना हो तो हम बिल्कुल भी एश्योरिटी ना हो हम कुछ ना कुछ सेटिस्फाई होते हैं तो हम अपना डाटा प्रोवाइड करते हैं तो जितने भी सिक्योरिटी सिस्टम है उनके एथिकल रूल्स होते हैं तो स्टूडेंट्स अब उन एथिकल रूल्स को हम डिस्कस करते हैं एथिकल का मीनिंग होता है इखलाकियाती ठीक है इखलाकी एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी फर्स्ट वन इज कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी सेकंड वन इज फ्रॉड एंड मिसयूज थर्ड वन पेटेंट कॉपीराइट ट्रेड सीक्रेट्स एंड सेबोडेज इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी है कॉन्फिडेंशियलिटी का मीनिंग ये होता है कि वो डाटा जो आपके लिए अथोराइज है लाइक आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सिर्फ आपके लिए कोई और उसको यूज नहीं कर सकता बाकी जो पर्सन है वो अनऑथोराइज है उसको यूज करने के लिए हम ये चाहते हैं कि हम हमारा जो कॉन्फिडेंशियल डाटा है वो सिर्फ हम यूज कर सकें अब उसको सिक्योर करना प्राइवेसी होता है लाइक like, मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बैंकिंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो कोई और शेयर ना करे अगर किसी कोई और वो शेयर करता है या किसी और के पास जाती है तो इससे मुझे लॉस होने का खतरा होगा सेम लाइक like, अगर फोन uh, कंपनीज हैं अब उनकी इन्वाइसिस और बिन्स वो सब कॉन्फिडेंशियल होने चाहिए अब फोन कंपनीज अगर वो अपना डाटा किसी को सेल कर देती हैं तो फिर हम उस कंपनी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स तो ड्यू टू मोर यूजेज ऑफ कंप्यूटर डाटा इज कलेक्टेड एंड स्टोर अब डाटा किस टाइप का कलेक्ट किया जाता है लाइक क्रेडिट कार्ड्स का होता है ऑनलाइन सेलिंग परचेजिंग होती है आजकल ऑनलाइन काम बहुत ज़्यादा चल रहे हैं इसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस है या क्रिमिनल रिकॉर्ड और मेडिकल रिकॉर्ड भी ऑनलाइन कंप्यूटराइज होते हैं पोटेंशियल थ्रेट्स हैं उनमें क्या इंक्लूड है कि इम प्रॉपर यूज ऑफ कंप्यूटराइज डाटा अब जितना भी ये डाटा रिकॉर्ड किया गया अगर इसका इम प्रॉपर यूज किया जाए तो वो किस में चला जाता है वो एथिकल इश्यूज में जाएगा नाउ नेक्स्ट वन इज वट इज पायरेसी पायरेसी का क्या मतलब होता है इट मीन्स मेकिंग इन लीगल कॉपीज मीन्स आपने किसी सॉफ्टवेयर
उस डाटा की जो कॉपीराइट डाटा है कॉपीराइट व्हाट इज कॉपीराइट ये कुछ लॉज बने होते हैं लॉज एंड रूल्स होते हैं अगर आप उनको फॉलो नहीं करते हैं तो इसमें आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है ठीक है तो आपने कॉपीराइट डाटा का क्या किया उसकी डिफरेंट इलीगल कॉपीज बनाई और उनको सेल करना शुरू कर दिया तो ये किस में जाता है ये पायरेसी में जाता है नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सॉफ्टवेयर पायरेसी सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होती है सॉफ्टवेयर पायरेसी इज द इलीगल कॉपिंग डिस्ट्रीब्यूशन और यूजेज ऑफ सॉफ्टवेयर इलीगल कॉपीज बनाई और उनको डिस्ट्रीब्यूट किया ठीक है वो सॉफ्टवेयर पायरेसी होगा डिफरेंट जो कंपनीज हैं वो सॉफ्टवेयर को सेल करती हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल सॉफ्टवेयर होता है उसको और वो साथ में उसकी की देती हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल जैसे इस पिक्चर में ये नजर आ रहा है कि इन्होंने ये की एंटर करने का कहा है अब हम क्या करते हैं कि हम इस की को डिफरेंट वे से डाउनलोड करने की ट्राई करते हैं ठीक है हम में से बहुत से लोग ये काम करते हैं करना तो नहीं चाहिए एथिकल इश्यूज के अगेंस्ट है लेकिन हम ट्राई करते हैं ताकि हमारी पैसों की बचत हो दिस की इज ओनली प्रोवाइडेड टू ओनली दोज पीपल हु बाय डेट सॉफ्टवेयर ये की उनको मिलती है जो सॉफ्टवेयर को बाय करते हैं लेकिन डिफरेंट जो यूजर्स हैं वो क्या करते हैं वो इस सॉफ्टवेयर को क्रैक करते हैं क्रैक करके और उसकी वो की प्रोवाइड करते हैं जिसे दूसरे भी यूजर्स जो हैं वो उसको यूज कर सकते हैं तो ये भी पायरेसी में जाता है नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी हम अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी को डिस्कस करते हैं जिसमें से फर्स्ट वन जो है वो सॉफ्ट लिफ्टिंग है सॉफ्ट लिफ्टिंग मीन्स डैट बॉरिंग एंड इंस्टॉलिंग अ कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फ्रॉम योर कुलीग फॉर एग्जाम्पल आप अपने किसी ऑफिस में काम करें और आपका कोई कुलीग आपसे सॉफ्टवेयर मांगता है तो आप उसको वो सॉफ्टवेयर बारो दे देते हैं अब वो कोई क्या करेगा वो अपने कंप्यूटर में उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेगा असूलन तो वो सॉफ्टवेयर आपको देना ही नहीं चाहिए था लेकिन आपने दिया और उसने वो कंप्यूटर में इंस्टॉल किया तो ये भी क्या ये सॉफ्ट लिफ्टिंग होगा नेक्स्ट वन इज क्लाइंट सर्वर ओवर यूज इट मीन्स डैट इंस्टॉलिंग मोर कॉपीज ऑफ द सॉफ्टवेयर देन यू हैव लाइसेंस इज फॉर फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको थ्री कंप्यूटर्स पे एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का लाइसेंस दिया गया लेकिन आपने क्या किया आपने उनको सिक्स कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया तो ये ओवर यूज में जाएगा ठीक है तो ये होता है क्लाइंट सर्वर ओवर यूज मीन जितना आपको लाइसेंस दिया गया था कि आपने सिर्फ थ्री कॉपीज करनी है उसकी थ्री कंप्यूटर्स पर इंस्टॉल करना है आपने सिक्स पे किया तो उसका डबल यूज किया तो ये क्या होता है क्लाइंट सर्वर ओवर यूज नेक्स्ट वन इज हार्ड डिस्क लोडिंग इट मीन्स डैट इंस्टॉलिंग एंड सेलिंग अनऑथोराइज्ड कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन रिफर्बिश्ड और न्यू कंप्यूटर्स रिफर्बिश कंप्यूटर्स वो होते हैं जिनमें कोई डिफेक्ट निकल आता है ठीक है और उनको दोबारा से ठीक किया जाता है अब इसके एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं जैसे आपने एक हार्ड डिस्क बाई की और उसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करवाया अब वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद आपने उस हार्ड डिस्क का यूज करते हुए उसको डिफरेंट कंप्यूटर्स पे इंस्टॉल करना शुरू कर दिया ठीक है मीन्स आपने अनऑथोराइज कॉपीज क्रिएट करना शुरू कर दी आप उन कॉपीज को क्रिएट करने के लिए ऑथोराइज नहीं थे ठीक है लेकिन आपने क्रिएट की तो ये होता है हार्ड डिस्क लोडिंग ओके नेक्स्ट वन इज काउंटर फिटिंग काउंटर फिटिंग मीन्स डुप्लीकेटिंग एंड सेलिंग सॉफ्टवेयर हैविंग कॉपी अब वो सॉफ्टवेयर जो कॉपी होते हैं उनकी कॉपीज क्रिएट कर, 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 करके और उनको सेल आउट करना ठीक है मीन्स आपने एक कॉपी राइटेड सॉफ्टवेयर बाई कर लिया और उसको सेल करना शुरू कर दिया उसकी डुप्लीकेटिंग करना शुरू कर दी सिर्फ किस लिए पैसों के लिए ठीक है नेक्स्ट वन इज ऑनलाइन पायरेसी ऑनलाइन पायरेसी का क्या मतलब होता है टिपिकली ऑनलाइन पायरेसी मीन्स कि आप इंटरनेट से वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ट्राई करते हो जो इलीगल सॉफ्टवेयर हो सो स्टूडेंट्स होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है सो so, बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एथिकल इश्यूज को डिस्कस करेंगे तब तक अपना ख्याल रखिएगा टेक केयर अल्लाह